ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ട്രാവൽ ബൈ വി തഞ്ചു എല്ലാവർക്കും സുഖം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും വീടുകൾ സേഫായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു നാല് മണി പലഹാരമാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചായ ഉണ്ടാക്കണ നേരം പോലും വേണ്ട നമ്മുടെ ഈ പലഹാരം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതുണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം ബെല്ലേക്കണം ഞാൻ അമർത്തണം ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു സബോളയാണ് അപ്പം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായി തോലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ സബോള നമ്മൾ റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരേ അളവിൽ വേണം കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമുക്കിങ്ങനെ റിങ് റിങ് പോലെയാണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരേ അളവിൽ നമുക്ക് ഈ കട്ട് ചെയ്യണേലും നമ്മൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം അതിലാണ് അതിൻ്റെ ആ റിങ് കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നടുഭാഗം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പം നമ്മൾ നടുഭാഗം കറക്റ്റ് വട്ടം മാത്രമേ വേണ്ടൂ അപ്പോൾ നടുഭാഗം നമുക്ക് നീക്കി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് റൗണ്ടിൽ എല്ലാം ഫുള്ളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത പീസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ പൊട്ടാതെ എടുക്കണം കേട്ടോ ഓരേ റിങ് 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 ആയിട്ട് നമുക്ക് നീക്കി വയ്ക്കാം നടുഭാഗം നമ്മൾ എടുക്കണില്ല അത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ബാക്കി എല്ലാം ഇങ്ങനെ റിങ് റിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പൊട്ടാതെ കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മൈദ മൈദ നമ്മൾ എത്ര സബോളയാണോ എടുക്കണേ അതിന് വേണ്ട മൈദയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കണേ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ പിന്നെ നമ്മളൊരു അല്പം മിളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കുറച്ച് എരുവിനുള്ള കുറച്ച് മതി പിന്നെ നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട അതൊരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതാ നമ്മൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പമായിരിക്കും കട്ടപ്പെടാണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊരു ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തീരെ കട്ട വരാൻ പാടില്ല കേട്ടോ കട്ടയൊക്കെ നന്നായി ഉടയ്ക്കണം നന്നായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലോണം കട്ടയൊക്കെ ഉടഞ്ഞ് നല്ലൊരു കറക്റ്റ് പരുവായി ഉടങ്ങി ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമുക്ക് മാവ് സെറ്റാക്കാൻ അതിങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് വേണ്ടത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് പൊടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പം അതാ ഒരു സബോള എടുത്തു നമ്മൾ ബാറ്ററിലൊന്ന് മുക്കി ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാവ് ഒന്നത് പിടിക്കരുത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കി നമുക്ക് കോട്ടിങ് കൊടുക്കാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് പിടിക്കണില്ല അതായത് സബോളയാകുമ്പോൾ മാവ് പിടിക്കണില്ല തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരല്പം മൈദ പൊടി നമ്മുടെ സബോളയിലൊന്ന് വെതിരി കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങനെ വന്നോളും ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കിയിട്ട് സെറ്റാക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ സബോളകളും ഇതുപോലെ തന്നെ ബാറ്ററിൽ മുക്കി ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കി തയ്യാറാക്കാം നമ്മൾ ഇതാ ഈ തയ്യാറാക്കിയതെല്ലാം നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ട് പൊരിക്കാം ഇതാ നമ്മുടെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഓരോ ഒനിയൻ ഡ്രിങ്ക്സ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് കുതിച്ചെടുക്കാം ഇത് അധികം നേരം ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒക്കെ ഒന്നും മുരിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന നേരമേ വേണ്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് അടുപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ഫ്ലെയിം ഹൈ അല്ല ലോ അല്ല ആ ഒരു ഇതിൽ ഇട്ടിട്ട്
ഇതിന് നന്നായി മൊരിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് വറുത്ത് പോരാം ഇങ്ങനെ തന്നെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം ഇതുപോലെ വറുത്തെടുക്കാം നല്ല ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വളരെ എളുപ്പം തന്നെ അപ്പം നമുക്ക് നോമ്പ് തുറ സമയത്ത് അതിന് സമയമില്ലെങ്കിൽ വേഗം നമ്മൾ ചായ ഉണ്ടാക്കണ നേരം പോലും വേണ്ട നമ്മുടെ ഒനിയൻ റിങ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നല്ല ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡിൽ ഇതാ അപ്പം നമ്മളെല്ലാം വറുത്ത് കോരി ഇതുപോലെ തന്നെ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഒനിയൻസ് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇതാ നമ്മുടെ അടിപൊളി ഒനിയൻ റിങ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റാ വേണ്ടു കേട്ടോ നമ്മൾ ചായ ഉണ്ടാക്കണ നേരം പോലും വേണ്ട വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരടിപൊളി നാല് മണി പലഹാരമാണിത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതോടൊപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഞെക്കാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഓണിയൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുകയല്ലേ